next we are going to discuss about mesh analysis already what we saw we saw how to apply nodal analysis and remember one more thing example or question on the theoretical article kept there come then abina nodal analysis la endha rendu law use panni neenga nodal apply pandreenga abingiradha right so generally nama nodal la enna paathom first unknown node treat panna adha choose panna endha node la vandha nam voltage endu theriyayo andha node vandha nam choose panna andha node la voltage da vandha adhigamaana voltage abingiradha is nammoda assumption adukapra adha rendu da current vandha entire circuit ku veliyila pogano abindru nam adutha assumption avom adukapra kcl apply panna kcl apply panna adukapra over branch layum enna panna இந்த லைன்ல போற கரண்ட் தெரியணும் அப்படினா கேசியல்னா என்ன இந்த நோட வந்து அந்த நோட சாய்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இதல இருந்து கரண்ட் வந்து வெளியில போறோம் செகண்ட் அசம்ஷன் இப்போ இதல போற கரண்ட் எப்படி இருக்கும் i1 सपोज இங்க இருக்க வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு ஜீரோ நினைச்சுக்கலாம் ஜீரோ வோல்டேஜ் ஹியர் ஜீரோ வோல்டேஜ் ஹியர் 5 வோல்டேஜ் நினைச்சு வச்சுக்கங்க இத எப்படி எழுதுவீங்க vp 0 by 1 ரைட் அது என்னது vp 0 by 1 அப்படிங்கிறது ஓம்ஸ் லா தட் இஸ் v by r vp 0 by r அப்படிங்கிறது ஓம்ஸ் லா தானே i v by r அப்ப நாம என்ன பண்ணிருப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வே அப்ளை கேசியல் நோடல்ல எந்த நோட சாய்ஸ் பண்ணனோமோ அந்த நோடல்ல வே ஃபர்ஸ்ட் வே அப்ளை கேசியல் கரண்ட் வெளியில போறது அசம் பண்ணி கேசியல் அப்ளை பண்றோம் செகண்ட் வே அப்ளை ஓம்ஸ் லா சோ நோடல் அனாலிசிஸ் will be the combination of kcl and ohms law clear in same way when we are dealing with mesh analysis right first one mesh analysis la nam enna use panna porom appadina inga kcl நோடல்ல here we are going to use kds plus ohms law இது எப்படி வருது அப்படிங்கறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும். நான் அப்ளை பண்ணும்போது செகண்ட் மெஸ் அப்படினா என்ன அப்படினா மெஸ் அப்படிங்கறது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லூப் தான். ரைட்? ஆனா மெஸ்க்கும் லூப்புக்கும் ஒரு டிஃபரண்ட் இருக்கு. லூப் அப்படினா ஒரு சர்க்கியூட் எடுத்துட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டையும் டெர்மினேட்டிங் பாயிண்டும் ஒரே பாயிண்டா நம்மால கொண்டு வர முடிஞ்சது அப்படினா அது வந்து நம்ம லூப் அப்படினு சொல்றோம். லைக் ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துறோம்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா இங்க ஸ்டார்ட் பண்ற இந்த சர்க்கிள்ல இப்படியே ரனட்னா திரும்ப இதே பாயிண்டுக்கு வர முடியும். சோ இதுதான் லூப். ரைட்? சோ லூப்புக்கும் மெஸ்க்கும் ஒண்ணும் பெருசா டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. இப்ப என்ன சொல்ல வரேன் அப்படினா ஒரு ஒரு மெஸ் அப்படினா மெஸ்க்குள்ள லூப் வர கூடாது அதான் வந்து மெஸ் என்ன கன்ஃபியூஷன் சொல்ற அப்படினா இத வந்து நான் மெஸ் ஆ டேட் பண்றேன் இதுக்குள்ள ஒரு லூப் இருந்தது அப்படினா இது மெஸ் கிடையாது ரைட் இதே வந்து ஒரு செப்பரேட்டா ஒரே ஒரு லூப் மட்டும் இருந்ததா இது வந்து மெஸ் கிளியர் இப்போ இது வந்து ஒரு லூப்னு சொல்லலாம் மெஸ்னு சொல்லலாம் ஆனா இந்த லூப்புக்குள்ள இன்னொரு லூப் வந்தது அப்படினா இந்த லூப் வந்து நாம என்ன சொல்ல முடியாது அப்படினா மெஸ்னு சொல்ல முடியாது ஆனா இது வந்து லூப்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி உள்ள இன்னொரு சர்க்கிள் வந்திருக்கு இல்லையா ஒரு சர்க்கிளுக்குள்ள இன்னொரு லூப் அதாவது ஒரு லூப்புக்குள்ள இன்னொரு லூப் வந்தா அந்த லூப் மட்டும் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் மெஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது மெஸ் அப்படிங்கிறது செப்பரேட் லூப் அந்த லூப்புக்குள்ள இன்னொரு லூப் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்க கூடாது கிளியர் தட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் மெஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் பிளானர் நெட்ஒர்க் இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிளானர் நெட்ஒர்க் அப்படின்னா என்னன்னு கிராஃப் தேரியில பாத்துக்கலாம் கிளியர் தட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஆக்சுவலி டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ் அப்படி எல்லாம் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க சும்மா கூகுள்ல போயிட்டு பிளானர் நெட்ஒர்க்னா என்ன அப்படின்றத சர்ச் பண்ணி பாருங்க ரைட் யூ வில் கெட் தி கிளியர் ஐடியா ஹியர் வி வில் சி இன் கிராஃப் தியரி ரைட் சோ ஹியர் ஐ டோன்ட் லைக் டு வேஸ்ட் மை டைம் சோ நெக்ஸ்ட் தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் बिटवीन மெஸ் அண்ட் லூப் அப்ப மெஸ்னா என்ன மெஸ்ங்கிறது ஒரு லூப் தான் ஆனா அந்த லூப் கூட என்ன வரக் கூடாது இன்னொரு லூப் வரக் கூடாது அதான் மெஸ் இப்போ மெஸ் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இங்க நம்ம மெஸ் அப்ளை பண்ணும்போது வாட் ஐம் கோயிங் டு டு ஃபர்ஸ்ட் மெஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படினா மெஸ்ங்கிறது லூப் ஈக்குவேஷன்ஸ் கிளியர் ஸ்டெப் நம்பர் 1 இங்கே நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா நோடல்ல வந்து நாம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நோடை சூஸ் பண்ணுவோம் அந்த நோடல்ல இருக்க வோல்டேஜ் தான் வந்து சூப்பரியர் வோல்டேஜ் மற்ற சர்க்கியூட் அந்த சர்க்கியூட்ல இருக்க மற்ற எல்லாரோட விட நாம எந்த நோடை சூஸ் பண்றோமோ அவங்க தான் வந்து பெரிய வோல்டேஜ் அப்படிங்கற அசம்ஷன் அதுக்கு அப்புறம் கேசியல் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்புறம் ஓம்ஸ்ல ரிடூஸ் பண்ணி ஃபைனலா வோல்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு அந்த வோல்டேஜ் மட்டும் எடுத்துட்டு போய் நாம பிக்ஸ் பண்ண நோடல்ல பிக்ஸ் பண்ணிட்டு எந்த வோல்டேஜ் வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தோமோ அந்த இடத்துல நாம ஃபைன் பண்ண வோல்டேஜ் வச்சிட்டு அப்படியே பர்தரா சர்க்கியூட் ப்ரோசீட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி மெஸ்ல என்ன பண்ணோம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை மெஸ் இருக்கு அப்படினு ஃபைன் பண்ணுவோம் ரைட் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்ல எத்தனை மெஸ் இருக்கு மெஸ் அப்படிங்கிறது லூப் நல்லா கவனிங்க இத வந்து நான் ஒரு லூப்பா ட்ரீட் பண்ணலாம் this one clear அதே மாதிரி செகண்ட் இதே நான் ஒரு லூப்பா ட்ரீட் பண்ணலாம் yes that is correct அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஆ வருது இல்லையா இதே ஒரு லூப்பா நீங்க ட்ரீட் பண்ணலாம் nothing is wrong clear but what is the difference நான் என்ன சொன்னேன் இப்ப பாருங்க வெளியில இருக்க லூப் நீங்க ட்ரீட்டிங் அப்படினா உள்ள இருக்க ரெண்டு லூப்மே வெளியில இருக்க லூப்புக்கு உள்ள இருக்கு are you getting me internal ஆ இந்த ரெண்டு லூப் இருக்கு இல்லையா இந
எந்த மெஸ்ஸை நீங்க சூஸ் பண்றீங்களோ அந்த மெஸ்ல போற கரண்ட் வந்து மத்த மெஸ்ல இருக்க கரண்ட விட அதிகமான கரண்ட் அப்படின்றது நம்மளோட அசம்ஷன் லைக் நோடல் அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம எந்த நோட சூஸ் பண்றோமோ அந்த நோட்ல இருக்கிற வோல்டேஜ் என்னது சூப்பரியர் செகண்ட் நோட் போகும்போது செகண்ட் நோட்ல இருக்கிற வோல்டேஜ் சூப்பரியர் தேர்ட் நோட சூஸ் பண்ணும்போது தேர்ட் நோட்ல இருக்கிற வோல்டேஜ் சூப்பரியர் அதே மாதிரி லூப் மெஸ் அப்ளை பண்ணும்போது எந்த மெஸ் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறீங்களோ அந்த மெஸ் கரண்ட் வந்து சூப்பரியர் இப்ப மெஸ் கரண்ட் செகண்ட் மெஸ் கரண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கரண்ட் வந்து சூப்பரியர் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் லைக் இப்ப பாருங்க இன்னா இங்க ஒரு கரண்ட் ஐ ஒன் போகுது நம்ம எடுத்துக்கோங்க ரைட் क्वेश्चन என்ன இந்த கரண்ட் i ஓட வேல்யூ வந்து என்ன கேக்குறாங்க அப்புறம் பாத்துக்கலாம் சோ i1 அப்படிங்கற கரண்ட் இங்க எண்டர் ஆகுது இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது ரைட் இது கூட எண்டர் ஆகும் i2 ஓட கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு இப்படி ரைட் சோ அப்ப இந்த பிரான்ச்ல போற கரண்ட் பாருங்க i1 i2 ரெண்டு பேர் வந்து என்ன பண்ண போறாங்க செப்பரேட் பண்ண போறாங்க ஆனா அவங்க ரெண்டு பேர்ல i1 i2 வருமா இல்ல i2 i1 வருமா அப்படிங்கறத மட்டும் கிளியரா அப்சர்வ் பண்ணிக்கங்க மத்தபடி மெஸ்ல வேற எதுவும் பெருசா டிஃபிகல்ட்டி வராது சோ மெஸ் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் we have to identify the number of messes second step we are going to apply kvl கேவேல அப்ளை பண்ணும்போது இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா லூப் நம்பர் 1 ஓட கரண்டை சாய்ஸ் பண்றேன் சோ எந்த மெஸ்ல சாய்ஸ் பண்ணீங்களோ அந்த மெஸ்ல இருக்க கரண்ட் தான் மற்ற எல்லா கரண்டை விட அதிகமான ஒரு கரண்ட் அப்படி நம்ம அசைம் பண்ணிப்போம் கிளியர் அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா சி த இப்ப நான் லூப் நம்பர் 1 ஐ சாய்ஸ் பண்ணும்போது i1 தான் அதிகமான கரண்ட் அப்படிங்கறது நம்ம அசம்ஷன் அப்ப என்ன ஆகும் i1 இஸ் ஃப்ளோயிங் லைக் திஸ் ரெசிஸ்டர்ல கரண்ட் என்ட்ரி பாயிண்ட் பிளஸ் லீவிங் பாயிண்ட் மைனஸ் a அது வந்து பாஸ் ஆயிருங்க அதே மாதிரி இப்ப இந்த சென்டர் ரெசிஸ்டர்ல ரெண்டு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஒன்னு i1 2 i2 அப்வர்ட்ல இருக்கு i1 டவுன்வர்ட்ல இருக்கு இப்போ i1 i2 வருமா i2 i1 வருமா i1 i2 ஏ we are going with loop number 1 so loop number 1 ல இருக்க கரண்ட் தான் மத்த எல்லா கரண்ட விட அதிகமான ஒரு கரண்ட் அப்ப நம்ம செப்பரேட் பண்ணும்போது higher value ல இருந்து lower value வர செப்பரேட் பண்ணும் so i1 i2 clear அப்ப ரெசல்டன்ட் கரண்ட் யாரை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படினா இப்போ இங்க ஒரு 5 ஆம்பியர் இங்க ஒரு 2 ஆம்பியர் எடுக்கنا 5 2 3 ஆம்பியர் ரைட் இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாரோட வேல்யூ வந்து அதிகமா இருக்கோ அவங்களோட டைரக்ஷன்ல தான் ரிசல்டன்ட் கரண்ட் ஃபாலோ பண்ணும் அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம்னா i1 i2 செப்பரேட் பண்ணிட்டு ரிசல்டன்ட் கரண்ட் டவுன்வர்ட்ல தான் ட்ராவல் பண்ணுதா நம்ம அசம்ஷன் கேஸ் நம்பர் 1 ல அதாவது இந்த லூப் கரண்ட்டுக்கு நம்ம ஈக்குவல் செலுத்தும் போது இப்போ இங்க மெஸ் அப்ளை பண்ணா என்ன வரும் மெஸ் அப்ளை பண்ணும்போது இங்க மைனஸ் 10 வோல்டேஜ் இங்க எண்டிங் பாயிண்ட் பிளஸ் இல்ல டிராப் ஆயிருக்க வோல்டேஜ் எவ்வளவு இதல போற கரண்ட் i1 அகார்டிங் டு ஹோம்ஸ் லா v is equal to 1 i into r அப்ப i into r னா i1 into r r வேல்யூ 1 அப்ப இதல எவ்வளவு டிராப் வரும் இதல சீர கரண்ட் வந்து இப்ப ரிசல்டன்ட்ல எந்த டைரக்ஷனல போகணும் டவுன்வர்ட் why i1 is greater than i2 सिंस वी आर गोइंग टू लूप नंबर 1 சோ அப்ப இதல ரிசல்டன்ட்ல போற கரண்ட் i1 i2 ரிசல்டன்ட்ல கரண்ட் டவுன்வர்ட்ல தான் போகும் அப்ப டவுன்வர்ட் போச்சா எண்ட்ரி பாயிண்ட் பிளஸ் லீவிங் பாயிண்ட் மைனஸ் இன்டு இங்க 1 ஓம் தான இருக்கு தட்ஸ் ஆல் தட் இஸ் அபௌட் லூப் நம்பர் 1 ஈக்குவல் டு 0 னு போடலாம் இதே மாதிரி லூப் நம்பர் 2 ஐயும் நம்ம சால்வ் பண்ணுங்க லூப் நம்பர் 1 ல நம்ம டோட்டல் என்ன வரும் i1 i1 2i1 i2 10 இட் இஸ் ஓவர் நவ we have to repeat the same thing for loop number 2 loop number 2 ஐ நான் சூஸ் பண்ணும்போது loop number 2 ல இருக்க கரண்ட் தான் மத்த எல்லா கரண்டோட ஒரு அதிகமான கரண்டா இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம அசம்ஷன் அப்ப loop number 2 ஐ சூஸ் பண்ணும்போது நவ கேஸ் நம்பர் 2 எந்த லூப் நம்பர் சூஸ் பண்ணிருக்கோம் லூப் நம்பர் 2 அப்ப லூப் நம்பர் 2 ஓட கரண்ட் தான் லூப் நம்பர் 1 ஐ விட அதிகம் ரைட் சோ எந்த லூப் கூட டிராவல் பண்ணீங்க அந்த லூப் கூட வேல வந்து அதிகமா அசம்ஷன் வச்சிருக்கோம் ரைட் அப்ப செகண்ட் லூப் கூட நம்ம ஈக்குவல் செய்யும்போது i2 is greater than i1 that is what our assumption case over 1 la i1 greater than i2 so second case la idha assumption appa ipo enna varum appadina i1 center loop la paarenga i1 kile podu i2 mele podu ana ipo second nama loop equation loop 2 ku ladha pogrom appa i2 is greater than i1 resultant enna varum appadina i2 minus i1 i2 oda value i1 oda adhigama irundha appadina resultant current um i2 oda follow pannum appa second case la upward edukkom அப்போ அப்படினா கரண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் இங்க பிளஸ் லீவிங் பாயிண்ட் மைனஸ் இதல இந்த டிராப் ஆயிருக்க வேல்யூ என்ன வரும் i2 i1 இந்த டிராப் ஆயிருக்க வேல்யூ i1 i1 1 ன்னு வரும் செகண்ட் லூப்ல i2 மட்டும் தான் ஃப்ளோ ஆகும் இப்படி கிளாக் வைஸ் தான் அப்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு சோ எண்டிங் பாயிண்ட் பிளஸ் லீவிங் பாயிண்ட் இஸ் மைனஸ் அண்ட் சோ ஆன் இட் இஸ் गोइंग லைக் திஸ் அப்ப செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு நீங்க இதல கேவேல அப்ளை பண்ணுங்க நான் இங்க இருந்து போறேன் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எடுத்து நான் பிளஸ் இந்த டிராப் ஆயிருக்க வேல்யூ i2 i1 1 1 இன்டு 
minus two uh, i two equal to two hundred ka. Here, let me subtract. Ready equation subtract pane ga. Four i one minus i one, three i one. If you subtract one of the minus side, you can minus the plus side, you can minus side, right? Subtraction number. Now, so, minus 2i2 plus 2i2 getting cancelled. 20 minus 2 become how much? That is 18. Clear? So, from this, what is the value of i1? i1 equal to 18 by 3, or we can say that is 6 ampere. Correct? i1 is the value of 6 ampere. Why do you have to have 5 and 6 and 20 equations? This is the same thing. If I have to have 6 and 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 6 minus 4. If you minus 2, you minus 4. Rukha. So, I2 become 2 ampere. Now, we found the value of 5 and I2. Right? If the current of 5 and I2 is wrong, if you have to do this, you will have to do this. If you have to do this, you will have to do this. If you have to do this, you will have to do this. That's why we have to do this. How do we do this? Select me, redraw this circuit. That is very simple. Now, we know. I1 equal to how much? 6 ampere. I2 equal to 2 ampere. This is how we know. 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 So here we have our assistance. Okay. Second branch is the current level of flow. Current will be 2 ampere. Plus 2 ampere. So current is 2 ampere. Second loop. Primary loop I1 will be 6 ampere. So this is 6 ampere. I think it is 10 voltage. This is 2 voltage. Okay. So, center flow is 1 ohm, right? Now, we have 6 ampere in the flow, 2 ampere is not available. Now, we have 4 ampere in the flow, according to KCL. Incoming current must be equal to outgoing current. 6 ampere is not available, 2 ampere is not available. Now, we have 4 ampere in the flow, 4 ampere. Anyway, the question is, what is the current through this 1 ohm resistor? That is 4 ampere, that is over. Now, if you want to analyze this circuit further, if you want to analyze this circuit, you can do now. See that. Now, my question is, if you have two sources, you have two sources of power and delivery. Now, I have a question. Now, if you have the power and power absorption, you have to find one more with the direction of current. Now, if you have a plus case, you have a plus case. Current is 6 ampere and up pull. Current entering point minus, leaving point plus. That is the source. Correct? But what is the source? Current is the entry. Current entering point plus, leaving point is minus. That is the load I type. It is absorbing some power. Now, in the circuit, we have only one source. This is the one and only source. This is the entire circuit to power supply. Though we have a source here, it cannot supply any power. Still, it is absorbing some power from the source. If you have a drop, you can find it because we know the R currents. So, that is how we are applying MES analysis. So, MES is only applicable for Planetor, so mess in there will be the combination of what? First of all, we will apply one loop and KV will apply one loop. That is one drop of Ohm's law. So mess will be the combination of KV and Ohm's law. That is, not a will be the combination of KCL and Ohm's law. So thanks for watching our videos. Thank you all.